అందరికీ నమస్తే సెవెంత్ క్లాస్ ఇంగ్లీష్ సబ్జెక్ట్ నందు ఫోర్త్ లెసన్ చివ్వి పోయం ఉంది కదా ఆ పోయంని ఇంగ్లీష్ టు తెలుగు ఇప్పుడు మనము ఈ వీడియోలో చూద్దాము చివ్వి ఆస్క్ యువర్ సెల్ఫ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ యువర్ పార్ట్నర్ డూ యూ లైక్ టు బీ ఆల్వేస్ టోల్డ్ వాట్ టు డూ ఆర్ నాట్ టు డూ డూ గ్రోన్ అప్స్ డూ దిస్ ఇన్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్ మీ భాగస్వామితో పాటు మిమ్మల్ని మీరు కూడా ఇలా ప్రశ్నించుకోండి ఏమి చేయాలో లేదా చేయకూడదో ఎల్లప్పుడూ చెప్పడం మీకు ఇష్టమా మీ అనుభవంలో పెద్దలు ఇలా చేస్తారా వెన్ మైకేల్ వాజ్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ హిస్ మదర్ టుక్ హిమ్ టు ఏ నియర్ బై స్కూల్ ఫర్ అడ్మిషన్ మైకేల్కు ఐదు సంవత్సరాల వయసు ఉన్నప్పుడు అతని తల్లి అతనిని అడ్మిషన్ కోసం సమీపంలోని పాఠశాలకు తీసుకువెళ్ళింది ద టీచర్ ఆస్కడ్ వాట్ డస్ యువర్ మదర్ కాల్ యూ అట్ హోమ్ చైల్డ్ మీ అమ్మ మిమ్మల్ని ఇంట్లో ఏమని పిలుస్తుంది అని టీచర్ అడిగింది మైకేల్ డోంట్ కేమ్ ది కాన్ఫిడెంట్ రిప్లై మైకేల్ డోంట్ అని నమ్మకంగా సమాధానం చెప్పాడు నోట్ టు చివి ఈజ్ టు నాగ్ to continuously urge someone to do something often in an annoying way according to the dictionary gamanika dictionary prakaram evaraina edo okati cheyamani nirantaram puri kolapadam ante chikakuga maradam ani artham read the poem now ipudu padyam chadudama grown ups say things like పెద్దవాళ్ళు ఇలా చిన్నపిల్లలకు నేర్పుతూ ఉంటారు స్పీక్ అప్ ఇలా నోటి నిండా మాటలు మాట్లాడకండి అంటే అడిగినప్పుడు మాత్రమే సమాధానము చెప్పండి అని అర్థం డోంట్ టాక్ విత్ యువర్ మౌత్ ఫుల్ నోట్లో ఏదైనా తినే పదార్థాలు వస్తువులు ఉంటే తినేటప్పుడు మాట్లాడకూడదు అంటే నోటి నిండుగా ఆ వస్తువులను పెట్టుకుని మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఆ డస్ట్ పార్టికల్స్ అన్నీ కూడా ఎదుటి వాళ్ళ మీద పడతాయి మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఉచ్చారణ కూడా సరిగా ఎదుటి వాళ్ళకి వినపడదు సో పెద్దవాళ్ళు అందుకు ఆ మాట అంటారు ముందుగా తినేసి మళ్ళీ మాట్లాడు అనే విషయం డోంట్ స్టేర్ అదే పనిగా చూడద్దు ఏంటి అలా చూస్తున్నావు బొమ్మలాగా ఎక్కువగా అదే పనిగా చూడవద్దు అని చెప్పేసి చెబుతారు ఏ విషయాన్ని కూడా ఎక్కువగా తదేకంగా చూడవద్దు అని కూడా అంటారు డోంట్ పాయింట్ ఎవరి వైపు అయినా సరే వేలెత్తి చూపించకూడదు చాలా తప్పు అలా వేలెత్తి చూపించడం వల్ల ఇతరులు కూడా ఎవరినైతే వేలెత్తి చూపిస్తున్నామో అందరి చూపు అటువైపే మల్లుతుంది సో అలా చూపించకూడదు పైగా వేలెత్తి చూపించడం వల్ల ఎదుటి వాళ్ళకి కోపం కూడా వస్తుందని మనము పిల్లలకు అనునయంగా చెబుతాము డోంట్ పిక్ యువర్ నోస్ కొంతమంది పిల్లలు అదే పనిగా ముక్కుని లాగుతూ ఉంటారు ఇంకొంతమంది వేళ్లను ముక్కులో పెట్టుకుంటూ ఉంటారు ఇంకొంతమంది బలపాలని పెన్సిల్ని చిన్న చిన్న వస్తువుల్ని ముక్కు లోపలికి పెట్టేస్తూ ఉంటారు ఒక్కోసారి అవి ముక్కు లోపలికి వెళ్ళిపోయి విషమంగా కూడా తయారవుతుంది సో పెద్దలు అలా చేయకూడదు అనే పిల్లల్ని వారిస్తూ ఉంటారు అలా ఏది పడితే అది ముక్కు లోపలికి పెట్టుకోకూడదు అని చెబుతారు వాటి వలన వచ్చే ఇబ్బందులను కూడా ఉదాహరణలతో వివరించి చెబుతారు సిట్ అప్ పైన కూర్చో పెద్దవాళ్ళు చెప్పినప్పుడు కూర్చోవాలి ఎలా కూర్చోవాలి కిందన కూర్చోవాలా పైన కూర్చోవాలా అనేది వాళ్ళు సందర్భానుసారం పిల్లలకి నేర్పిస్తారు అంటే ఎక్కడ పడితే అక్కడ కూర్చోవడం కాకుండా ఎలా కూర్చోవాలి అనేది వివరిస్తారు సే ప్లీజ్ ఏదైనా కావాలి అంటే ప్లీజ్ అనే పదమును ఉపయోగించి అడగాలి అని చెప్పిస్తారు ప్లీజ్ కెన్ ఐ టేక్ దిస్ ప్లీజ్ ఐ వాంట్ దిస్ వన్ అని వినయంగా ఎలా అడగాలి అనేది చిన్నప్పటి నుంచే పెద్దలు నేర్పిస్తారు లెస్ నాయిస్ ఎప్పుడు నిశ్శబ్దంగా ఉండాలి తక్కువ గొంతుతో మాట్లాడాలి అనేసి చెబుతారు నలుగురిలో ఉండేటప్పుడు ఎలా మాట్లాడాలి అధికారుల ముందర టీచర్ల ముందర ఎలా మాట్లాడాలి 
ఎవరితో ఏ విధంగా మాట్లాడాలి అనేది చాలా చక్కగా పెద్దవాళ్ళు చెప్పినంత ఇదిగా బయట వ్యక్తులు చెప్పరు కదా అది పిల్లలు తెలుసుకోవాలి షట్ ది డోర్ బిహైండ్ యూ లోపలికి వచ్చిన తర్వాత తలుపు వేసి రావాలి అంటే పిల్లలు తెలియకుండా తలుపు తీసుకుని నేరుగా ఇంటి లోపలికి వచ్చేస్తారు కానీ వచ్చే ముందర తలుపు వేయాలి అనే విషయం మొదటగా వాళ్ళకి తెలియదు వాళ్ళు మర్చిపోయి కూడా వస్తారు పిల్లలు తలుపు తీసుకుని లోపలికి వచ్చిన తర్వాత తలుపును ఎలా మూయించడం అనే విషయాన్ని నేర్పించితే వాళ్ళు చక్కగా నేర్చుకుంటారు డోంట్ డ్రాగ్ యువర్ ఫీట్ చెప్పులను నేలకు అలా ఈచుకొని రాకూడదు అంటే కొంతమంది పిల్లలు చెప్పులను కాలకు వేసుకున్న తర్వాత నేలపైన సౌండ్ వచ్చేటట్టుగా పెద్దగా రాకుతూ ఈచుకుంటూ వస్తారు అలా చేయడం ఇతరులకి డిస్టర్బెన్స్గా ఉంటుంది కాళ్ళను స్మూత్గా అలా పైకి ఎత్తి పెట్టి నడవడం నేర్పించాలి హెవెంట్ యూ గాట్ యూ హ్యాండ్కి అంటే దగ్గు లేదా తుమ్ములు వచ్చినప్పుడు చేతి రూమాలను అంటే హ్యాండ్ కర్చీఫ్ను నోటికి ముక్కుకి అడ్డుగా పెట్టుకోవాలి అలా పెట్టుకోకపోతే మన చుట్టుపక్కల మన ఎదురుగా ఉన్న వాళ్ళ మీద డస్ట్ పార్టికల్స్ అన్నీ పడి అసహించుకుంటారు అది ఏమంత సభ్యతగా కూడా ఉండదు చిన్నప్పటి నుంచే పిల్లలకు ఆ విధంగా గనక నేర్పిస్తే పెద్ద అయిన తర్వాత కూడా ఈ అలవాట్లని అలవర్చుకుంటారు క్లాస్తో నీళ్లను తాగేటప్పుడు నోటికి ఆనించుకొని కాకుండా పైకెత్తి తాగండి అనేసి చిన్నపిల్లల నుంచి మనము అలవాటు చేస్తాం కదా టేక్ యువర్ హ్యాండ్స్ అవుట్ ఆఫ్ యువర్ పాకెట్స్ చేతులను జేబులో పెట్టుకోకూడదు ఎప్పుడు బయట పెట్టుకోవాలి ఎప్పుడు ప్యాంటు జేబులో చేతుల్ని అలా పెట్టుకొని నిలబడితే అబ్బో ఏంటి బలు ఊర్జలిస్తున్నాడు హీరోలాగా అని చూసేవాళ్ళు అనుకుంటారు సభ్యత అనిపించకూదు కాబట్టి నార్మల్గా ఉండమని చెప్పి చెప్పాలి పుల్ యువర్ సాక్స్ అప్ సాక్స్లను పైకి తీసుకోవాలి అంటే ఒక్కసారి సాక్స్లు లూజ్ కావడము లేదా రౌండ్గా చుట్టుకున్నట్టుగా కిందికి వచ్చేస్తాయి అవి చూడ్డానికి అంత చక్కగా ఉండదు అలాంటప్పుడు పిల్లలకి మనము సాక్స్ని పైకి లాగు బాగా చక్కగా పెట్టుకో అని చెప్పి సాక్స్లను చక్కగా వేసుకునేటట్టు అలవాటు చేయాలి స్టాండప్ స్ట్రైట్ కొంతమంది చక్కగా నిలబడకుండా వంకటింకరగా నిలబడతారు ఇంకొంతమంది ముసలివాళ్ళలాగా వంగిపోయి ఉంటారు కాబట్టి వంగిపోకుండా వంకటింకరగా నిలబడకుండా చక్కగా నిలబడాలి అనే విషయము చిన్నప్పటి నుంచి మనము అలవాటు చేయాలి ఇంకొంతమంది ఒక కాలి మీద నిలబడి ఇంకొక కాలిని సైడ్ కల పెట్టి ఫోజులు ఇచ్చినట్టుగా నిలబడతారు అలా నిలబడకూడదు రెండు కాళ్ళ మీద చక్కగా నిలబడాలి అనేది చిన్నప్పటి నుంచి అలవాటు చేయాలి సే థ్యాంక్ యూ ఎవరైనా సహాయం చేసినప్పుడు కానీ లేక ఏదైనా ఎవరి దగ్గర నుంచి అయినా మనం తీసుకున్నప్పుడు కృతజ్ఞతలు తెలియచేయాలి అదేవిధంగా మనకు ఏదైనా విషయంలో ఎవరి నుంచి అయినా సహాయ సహకారాలు తీసుకున్నప్పుడు అప్పుడు వాళ్ళకి మనము తప్పనిసరిగా థ్యాంక్ యూ అని చెప్పి తెలియచేయాలి అప్పుడే మన సంస్కారము బయటపడుతుంది కూడాను డోంట్ ఇంటరప్ట్ పెద్దవాళ్ళు మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు మధ్యలో రాకూడదు అంతరాయం కలిగించకూడదు పెద్దవాళ్ళే కాదు ఎవరైనా ఇద్దరు సీరియస్గా మాట్లాడుకుంటేటప్పుడు మధ్యలో తగుదునమ్మా అని చెప్పి కలుగు చేసుకొని వాళ్ళకి ఇబ్బందిని కలుగు చేయకూడదు అనేసి వాళ్ళకి అలవాటు చేయాలి ఎప్పుడు ఎలా ఎవరితో ఏ సమయంలో ఎలా మాట్లాడాలి అనేది కూడా చెప్పాలి నో వన్ థింగ్స్ యు ఆర్ ఫన్నీ మీరు తమాషాగా ఉన్నారని ఎవరు అనుకోకూడదు అంటే మీ ప్రవర్తన అంత హుందాగా ఉండాలి చాలా వినమ్రతగా ఉండాలి టేక్ యువర్ ఎల్బోస్ ఆఫ్ ద టేబుల్ బెంచ్ మీద కూర్చున్నప్పుడు మో చేతులు పెట్టకూడదు మీ చేతులను టేబుల్ పైన నుండి తీసివేయండి కాంట్ యూ మేక్ యువర్ ఓన్ మైండ్ అప్ అబౌట్ ఎనీథింగ్ మాకంటూ స్వంత నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి అవకాశమే ఉండదా అని పిల్లలు చెబుతుంటారు స్వంత నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి అవకాశం చాలా ఉంది దానికి తగిన వయస్సు సమయము రావాలి చిన్నప్పుడు పెద్దల సలహాలు పాటించి బాగా అనుభవము గడించిన తర్వాత ఎప్పుడు ఏ సమయంలో నిర్ణయం తీసుకోవాలి అనే ఊహ మనకు వస్తుంది అటువంటప్పుడు మనము స్వంత నిర్ణయాలు తీసుకోవచ్చు అంతవరకు 
పెద్దల సలహాలు సూచనలు పాటించడం చాలా మంచిది చిన్న పిల్లవాడుగా ఉండేటప్పుడు మరియు తనంతట తానుగా నిర్ణయం తీసుకోలేనప్పుడు పెద్దల సలహాలను అడుగుతారు అదే ఎదిగి పెద్దవాడైన పిల్లవాడు స్వతంత్రంగా ఆలోచించి నిర్ణయాలు తీసుకుంటాడు పిల్లలు చూశారు కదా ఈ పోయంలో చిన్నప్పటి నుంచి ఎన్ని విషయాలు మనం పెద్దల నుండి నేర్చుకుంటున్నామో కాబట్టి పెద్దల మాట చద్దన్ని మూట అనే సామెత ఉంది కదా చూసారా పిల్లలు ఈ పద్యంలో ఎన్ని విషయాలు మీకు తెలుసుకోవాల్సినవి ఉన్నాయో ఈ వీడియో కనుక అర్థమైతే లైక్ చేయడం మర్చిపోకండి కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటారు కదూ మళ్ళీ మంచి వీడియోతో కలుసుకుందాం బాయ్ అండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్